Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en otro video más de Cities Skyline 2 donde vamos a estar viendo las mecánicas del de transporte público y el de carga también. Ya saben que todos los lunes este, vienen novedades y las vamos a estar tocando un poquito acá. Aparte de eso, bueno, ya vieron es que lo que salió ahora acá en este video donde se muestra un poco algunas cosas, pero también vamos a estar hablando sobre otras que no están mencionadas y que está bastante bueno poder eh, tomarlas en consideración. Así que bueno, el juego va trayendo sus cositas, nos va mostrando un poco más cómo va a ser toda esta nueva dinámicas en Cities Skyline 2 que hasta está interesante. Ya saben que tenemos lo que sería el transporte público, en lo que serían los autobuses y los taxis que van a tener bastante protagonismo. Es importante tener justamente los almacenes, los galpones donde están tanto los autobuses como los taxis para poder utilizarlos. Va a estar bastante bueno cómo vamos a poder hacer la distribución de las paradas y todos. Ya un poco más adelante les voy a comentar un poco más sobre esto que me pareció bastante bueno. Con respecto a lo otro es, ya saben, tenemos también lo que serían los trenes, los tranvías y el metro. Esos serían los otros medios de transporte terrestres que también da nuevos añadidos en el sentido de por lo que es el transporte tanto de pasajeros como de carga, que va a estar mucho más personalizado y nos va a permitir distribuir un poco más. Lo que se refiere a lo que sería justamente cómo va a estar la dinámica en base a lo que sería el costo, porque ahora ya saben que el costo va a influir mucho a la hora de los sin decidan o no hacer cualquier tipo de trayectoria o algo. Con respecto al metro, es, es como siempre uno de los medios que son muy utilizados. Va a ser obligatoriamente también tener un galpón, un almacén para poder colocar el metro. Así que todos los medios de transporte van a tener sus almacenes donde van a ser, les va a poder hacer mantenimiento, que ya por ahí quiere decir que vamos a tener un poco de desgaste a la hora de tener los transportes. Y por lo que es el tranvía, lo que me gusta es que se actualizan las vías ya existentes. No es que tenemos vías solas, sino que podemos actualizarlas y a medida que vayamos colocando va andando todo ese, 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 ese trayecto. A lo que se refiere a los trenes, ya saben que tenemos nuestras líneas que también van a estar hacia afuera, hacia adentro. Lo que se corresponde a las, a las estaciones de trenes son gigantes, por lo que veo van a, a ocupar mucho espacio, van a ser actualizables y eh, hay que tener entonces, tomar bastante en consideración eso a la hora de la construcción. Me gusta que esté bastante ampliado todo eso. En la parte de lo que sería la parte marítima, vamos a tener igual como lo teníamos en Cities actualmente, lo que sería... Eh, los de carga y los de pasajeros, con la diferencia que, bueno, este mismo de pasajeros vamos a poder tener rutas externas y rutas internas. Y a lo que corresponde al, a los de carga, vamos a poder hacer comercio exterior. Así que esa parte está bastante buena, que podamos hacer un comercio no solamente interno, sino que también podamos tradear con las ciudades externas. Así que por allí me gustó esa parte. Lo que son los puertos son gigantes. Van a ser también actualizables, que puedan tener para acceso a tren y todo eso, ya que ahora que vamos a tener justamente esa opción de tradeo, va a ser bastante necesario. Los aeropuertos gigantescos también, pero no, no, no lo dieron mucho a detalle, pero eh, aparte de que van a ser costosos, me parecería que van a ser también actualizables. Es decir, no va a ser como el DLC de, de Airport que podemos hacer las, car el, las vías y todo eso, sino que es como que tenemos el, el aeropuerto y va a irse expandiendo a medida que lo vayamos actualizando. Quizás más adelante tendremos algún este, DLC de aeropuertos más especializado, pero los aeropuertos son gigantesco. El menú, me gustó bastante el menú de cómo vamos a poder distribuir y verificar todo. Vean que se ve en tiempo real todas las líneas, las paradas y todo eso. Así que por allí me gustó esa parte. Ya después más adelante imagino que también habrá algún DLC que añada más, más transportes como lo tenemos actualmente en Más Transit. Pero bueno, por lo menos nos permite hacer una gestión bastante ágil de cada uno de los servicios y todo eso. Así que bueno, por ese lado... Le veo, le veo cosas que me han gustado, este, hay otras que me fuese gustado que por ejemplo el aeropuerto o otras cosas puedan ser modulares o de alguna otra forma, pero bueno, nos restará ver un poco más. Ahora, tomando en detalles, primero en la parte de lo que les había comentado, 
todos los medios de transporte tienen que tener sus galpones o almacenes donde salgan los autobuses, los taxis, el metro, todo. Recuerden que en Cities 1, cuando uno hacía una línea del metro, tú solamente colocabas la línea y los metros, los trenes del metro aparecían como obra y gracia de Dios. Así también con los trenes. Bueno, en este caso, para Cities 2 ya no va a pasar eso, sino que van a salir del, al, del almacén para ir hacia, hacia, hacia cada una de las vías. Así que por una parte allí, considero que le da bastante realismo. Con respecto a los autobuses, vamos a tener, eh, aparte de que podemos tener nuestras líneas internas, vamos a tener también líneas externas, es decir, eh, interurbanas, que vienen de otras ciudades. Y lo bueno es que no necesariamente tienen que llegar a una, a una estación, sino que nosotros también podemos definirle que lleguen a parada. Uno puede colocar como ciertas paradas en la ruta donde ya saben que esos autobuses interurbanos van a pasar y van a dejar o recoger personas. Por allí, eso me gustó. Algo que también me pareció súper bueno es que vieron que cuando uno coloca las vías de los autobuses se van como creando las líneas a la forma que sea. Es decir, si yo a veces yo pongo en línea recta y la línea se va a colocar en línea recta. Bueno, ahora vamos a tener una opción para modificar cómo va a ser esa ruta que va a llevar los autobuses a medida que van avanzando. Es decir, de repente podemos cambiar, le van a llamar puntos de referencia. Es decir, de repente si tenemos una línea de autobuses y no queremos que pasen por una avenida principal, podemos hacer que el autobús se desvíe y vaya por vías este, particulares. Así que por ahí está bastante bueno. Y aparte de eso, vamos a poder también asignar carriles exclusivos para el transporte entonces ya por allí podemos tener un poco más organizado lo que sería todo lo que corresponde al me a los medios de transporte. ¿Qué otra cosa también está bastante buena? Eh, bueno, realmente me parece eso de que podamos ahora poder gestionar también el transporte de carga con el transporte público, el transporte de de lo que sería de pasajeros, eso me parece bastante bueno. Lo que sí es que, bueno, aquí sí vamos a tener que considerar mucho más eh, la distribución de todo y el costo que nos va a generar. Ya nos dijeron que lo, lo que serían los aeropuertos van a ser costosos, los, las cuestiones de trenes también, hay que saber planificarlas muy bien. Así que considero que va a ser un poco más complejo todo este movimiento a la hora de diseñar y crear toda la infraestructura tanto vial como lo que sería la de carga así que bueno hasta los momentos voy quedando contento con lo que se va mostrando este me fuese gustado que hubiese otros medios adicionales más de transporte como ya teníamos en el cities 1 pero como saben es como todo esto es parte de la del marketing y más adelante tendremos este dlc's y o content creator pack que irán expandiendo un poco más todo Así que bueno chicos, no se sé, déjenme en los comentarios qué les está pareciendo, cómo va toda esta mecánica. Ya saben que vimos el primer episodio que fue el, la herramienta de carreteras, ya vimos la de la inteligencia artificial con los accidentes y ahora vimos un poco sobre el transporte público y el de carga. Ya saben que el próximo lunes tenemos más información y bueno, sin más nada que agregar, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.